Hey guys, hello to you from um, Lausanne, Swiss uh, city which is probably familiar to you because of uh, International Olympic uh, Committee and uh, actually in this city the headquarters of the Olympic Committee is located and also here you can find the Museum of uh, Olympics and I visited Lausanne in the summer and I have the whole video about the city but actually today we're going to a school and we will see and we will find out more about the school life in uh, Switzerland. We're going to Collège Saint-Péter where we'll meet a few students, uh, staff and we'll find out how students study here and live. It is a boarding school. So what it is to be in the school, to live here and stay away from home. Let's go and find this out. School was founded in 1903 by the Dominican priests. At the beginning it was a boarding school, only offering the Swiss maturité, but over time we have developed into a real Swiss international boarding and day school. We are here in a very uh, beautiful region of Switzerland, so we are about 200 meters from Lake Geneva. So we have a lot going on, water sports, sailing for instance, stand-up paddling. We are near the mountains, so half an hour drive from here. We can ski, do cross-country skiing, sledging, all the winter sports you, you would uh, imagine. And of course we have, I believe, 30 plus uh, different ateliers in the afternoon, extracurricular activities, mm -hmm. ranging from cooking to ICT, to any kind you can imagine. We are developing in many senses. For instance, we have, uh, we have a lot of demand recently, so uh, we are growing. Um, we have developed also our, our, um, our trip offerings uh, during every vacation. Uh, our boarders have the, the opportunity to travel Europe or even abroad for instance, to Africa, to climb Kilimanjaro. As we are um, a traditionally, we are a, a Catholic school, so we have also, uh, we also offer trips to Rome, to uh, Fatima. <music> symbol and the symbol is a dolphin. Why dolphin? Because dolphins are friendly, sociable and smart. Just here is the reception. So if you visit the school, here is the place where you can go. And actually, uh, Smapse, our company, we organize visits to school. So if you want to visit the school, if you want to see uh, the school, take the decision uh, where, where to study, we can organize all of this for you. The school is up there and uh, we are based and we are located in uh, Lausanne right now. At the same time that you can study at the school, uh, studying is not only about being inside inside the school but also being outside the school and the school has something called a forest school but actually it's like a little forest and the territory of, of, of the school itself and you have like your river you can stay here with the tan and actually guys told me that they stayed overnight uh, in the tent down there near the river and they made like a disco, they um, visited the lake and the lake is just nearby and you can go cycling around the, the lake so you can do so many things. <laughs> As you might know, we are part of an international chain with 83 uh, colleges and, and schools around the globe. So from that chain, we benefit a lot. For instance, we are doing the Juilliard uh, program, the famous Juilliard school in New York. 
they have designed an excellent uh, arts program for us, meaning drama, music or dance. Um, we are also supported by MIT Boston with a STEAM program. We have a base in, uh, in Africa in order to climb uh, Mount Kilimanjaro. We have a lot of uh, students who come here for one year in order to learn French in our uh, beautiful environment here in Lausanne. The, uh, the popular program for international kids is our IBDP program, obviously. But on the other hand, we also have students, but there you, you would have to have very good uh, French skills. We have also students in our Swiss programs, like the Swiss uh, Maturité. <laughs> У нас в международном бакалавриате, потому что тут три бакалавриата можно выбрать. Можно швейцарский, можно международный, можно французский. Мы учимся на международном. Мы выбираем шесть предметов. Три из них мы делаем на высоком уровне, три на стандартном. И получается, что у нас есть... Ну, я, например, взял математику высокий, физику высокий и экономику высокий. И потом английский, французский и историю я взял на стандартном уровне. Профили у меня физика, география, экономика. А стандартный уровень у меня математика, английский, французский. Ну, все зависит, куда хотите поступить в университет вообще. Например, если хотите в Швейцарию поступить, вы берете матю, как я знаю. В матю ты за два года делаешь 13 предметов. И ты, то есть за один год должен сдать 6, а за второй год должен сдать 7 предметов. У тебя есть там какие-то возможности, то есть если не сдал два предмета, все равно проходишь. Но он более такой округленный, когда, например, наш бакалавриат, он более специализированный, когда уже понимаешь, что хочешь делать. И с ним можно попасть в любую страну. У нас тут есть кафетерия 1903. Тут посреди перемены, если мы проголодались или еще что-то, хотим попить, чай, там все есть, мороженое даже, Но можем что-либо заказать. Потому что мы живем в бординге, в кампусе, у нас да. питание. Иногда в бординг-хаус у них есть неки. Uh, our teachers come from many places in the world. We have a total of uh, 50 nationalities on campus. So we have teachers coming obviously from Switzerland, like me. <laughs> we have French uh, citizens teaching here, from the States, from England, from Ireland, etc, etc, etc. University choices are very interesting here at Champité. We have uh, kids staying in Switzerland going to very prestigious universities like the uh, EPFL, but also uh, actually all over the world. For instance, to Ivy League universities in the States also, or to uh, Great Britain, to very prestigious university at times like Oxford University. Это ученики из прошлого года, которые поступили вот в одни из лучших университетов мира. Стивен, который на IB был, он поступил в EPFL, инженерный политехнический федеральная школа Лозанна. Потом есть Атила из Венгрии, который закончил два года назад. Он поступил в Оксфорд. Он, по-моему, набрал один из лучших баллов в международном бакалавриате. Есть комнаты по одного, а есть комнаты по двое. В основном э, большинство комнат, они делятся на двое человек. Э, и там на, стараются нас селить с разными нациями, чтобы мы знакомились не только с нашими, те, кто прибыли из России, но еще там с мексиканцами, с китайцами. Тут э, три самые большие нации. Это китайцы, русские 
И мексиканцы, да. Вот, у нас двойной шкаф, который закрывается на шторке. У нас есть вот такие вот кровати, две. И внизу тут есть выдвижной ящик. Вот так. Также у нас есть прикроватные тумбочки, две также, лампы. Также две доски над кроватями, чтобы там всякие фоточки вешать или заметки. А когда заканчиваются уроки? Ну, максимум до 5.30 вечера. Я в 5.30 закончу, потом у меня сразу activity. До 6.30, потом до 7, там можно принять душ, посидеть, там 7 ужин, до 8, 8 домашних заданий. Ну, это, это как, так как я синер, у меня вот такой график. Потом с 8 до 9 уроки делаешь, и потом уже свободное время. где мы занимаемся фитнес. И иногда можно на активити ходить сюда, иногда свободное, свободное время. время. Я обычно хожу сюда, во вторник я хожу на футбол, и в четверг я хожу на баскетбол. У меня фитнес а, по понедельникам, по вторникам я делаю арт, вот, а по четвергам футбол. The kids, they look that everything is uh, fine, it's cool. And here on the wall you can see some activities that uh, students do to earn points. So basically they are motivated. And if you do lots of good things, then uh, you get paid and you actually can spend money on something. That's quite cool. <coughs> the school was visited by uh, Kolitoli Elazan. It's the best uh, hotel school in the world. People from the school that train, the students, uh, how to make their beds, how to dress properly. Etc. 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 So the school communicate and uh, take best people from from around from universities to train kids. That's really cool. Actually, we are currently developing a program that is uh, certainly of interest to, to our Russian students as well, who have no prior uh, skills and knowledge in, in the, with the English language. So the idea is to introduce next year the so-called CEFI program, the Cambridge um, English Foundation year, which has a totally different approach to learning, meaning that uh, there is a lot of EAL, English as a foreign language, but also Over three years, we are pooling all the curriculum contents of three years, and to learn these uh, these uh, contents within the idea of the of the learning areas. For instance, if we do a module on 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 Swiss traditions in English, then we will go, for instance, to the carnival, design our masks, our 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 disguise. Uh, we will rehearse dance and music, and then go with the kids to a carnival to actually experience what that tradition really is in the real world. And then um, a student can come, do one year, see the curriculum contents, learn English, reach the B1 level, and then seamlessly transition into the mainstream IBDP program. Я вообще начинал играть в шахматы, когда был маленький с папой, и потом построил здесь, в школе, онлайн-уроки по шахматам. У меня есть знакомый гроссмейстер, мы с ним договорились, и он проводит уроки для более маленьких. Они в прошлом году выиграли онлайн-чемпионат, мы заняли первое, второе и седьмое место из трех маленьких, которых мы обучаем. В принципе, тут Свободу у каждого ученика есть что-то создать самому. Ну, у всех разные проекты. Вот у нас есть КАС, э, и мы придумываем какие-то проекты. Например, у меня сейчас проект с ребятами. Мы хотим сделать машины и устроить гонки. Ну, сами мы все делаем, то есть там пилим, рисуем, чертим. 
У нас сейчас четыре основных проекта, на которые мы отдаем деньги. Это проект в Швейцарии, это Fair Play, это про футбол для детей с э, особенностями. Потом у нас есть Мадагаскар, куда мы очень часто едем. Вот я в этом году туда съездил, помогали сиротам. Потом есть Либанон, который достаточно новый проект. Если Мадагаскар у нас уже 20 лет, то этот более такой новый. Тут мы собираем сейчас деньги на то, чтобы дать им солнечные батареи в школы, потому что у них есть проблемы сейчас с энергией. И еще у нас есть Таиланд, куда мы тоже ездим и помогаем примерно то же самое, как Мадагаскару mm -hmm. сиротам. I'm near the main entrance to Champeter College and uh... I'll try to figure out how much time it will take me to get to the lake. Here I am guys, so 2 minutes 55 seconds to the lake. 